বন্ধুরা এর পর আমরা জেনে নেব কৃত্রিম হরমোন সম্পর্কে কৃত্রিম হরমোন অর্থাৎ রসায়নগারে অর্থাৎ ল্যাবরেটরিতে কিছু হরমোনকে তৈরি করা হয় কৃত্রিমভাবে বিভিন্ন রিয়াকশানের দ্বারা তৈরি করা হয় এই হরমোনগুলি কিন্তু অনেকটাই প্রাকৃতিক হরমোনের মতো তাই জন্য এই হরমোনগুলিকে বলা হয় কৃত্রিম হরমোন এই কৃত্রিম হরমোনগুলি উদ্ভিদে প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক হরমোনের মতোই কাজ লক্ষ্য করা গেছে অর্থাৎ এরা কিন্তু প্রাকৃতিক হরমোনের মতোই কাজ করে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বা চাষাবাদের ক্ষেত্রে বা কৃষিকাজের ক্ষেত্রে চাষিরা এই কৃত্রিম হরমোনগুলিকে উদ্ভিদের উপর প্রয়োগ করে বেশ ভালো ফল পেয়েছে বা সুফল পেয়ে থাকে আমরা এরপরে দেখে নেব কৃত্রিম হরমোন উদ্ভিদের দেহে কি কি কাজ করে থাকে অর্থাৎ কৃত্রিম হরমোনকে কিভাবে কাজে লাগানো হয় কৃষি ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেগুলি হলো যথাক্রমে শাখা কলম থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি শাখা কলম থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে উদ্ভিদ হরমোন প্রয়োগ করা হয় সাধারণত এই ক্ষেত্রে যে সমস্ত উদ্ভিদ হরমোনগুলি প্রয়োগ করা হয় সেগুলি হলো এরকম আই বি এ ইন্ডোল বিউটারিক অ্যাসিড এন এ এ ন্যাপথলিক অ্যাসিটিক অ্যাসিড এগুলো এই ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় দেখা যায় যে কিছু কিছু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে সাধারণত কিছু কিছু ফলের উদ্ভিদ বা ফুলের উদ্ভিদ যেগুলির ক্ষেত্রে এই রকম শাখা কলম থেকে নতুন উদ্ভিদ সৃষ্টি করা হয় এই প্রক্রিয়াটা অনেকটা এরকম ধরনের যে ওই সমস্ত উদ্ভিদ থেকে খুব দ্রুত যদি অপত্য উদ্ভিদ পেতে হয় অর্থাৎ চাহিদা থাকে যে সমস্ত উদ্ভিদগুলোর সেই সমস্ত উদ্ভিদগুলোর কোনো একটি পছন্দ মতো শাখার উপরের দিকের অর্থাৎ কাণ্ডের উপরের দিকের কিছুটা বাকল প্রথমে কেটে নেওয়া হয় ছুরি দিয়ে বা কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তারপর ওই স্থানে কিছুটা ভিজে মাটি এবং মাটির সঙ্গে অল্প পরিমাণ সার সাধারণত জৈব সারই ব্যবহার করা হয় সার ওইখানটায় প্রয়োগ করা তারপর ওই জায়গাটায় ওই কাটা জায়গাটার মধ্যে কৃত্রিম অক্সিজেন যেগুলোর কথা বললাম একটু আগে অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করা হয় এবার ওর উপরে কিছুটা পরিমাণ ঘাসের কুটি বা খড় বা নারিকেলের ছোবড়া এই সমস্ত উপাদানগুলো দিয়ে সাধারণত এগুলো দিয়ে ভালো করে বেঁধে দেওয়া হয় বেঁধে দেওয়ার পর তো তার উপরে অল্প অল্প করে জল দেওয়া হয় বেশ কিছুদিন ধরে দেখা যায় যে মাসখানেকের মধ্যেই বা বেশ কয়েকটা সপ্তাহ পরেই ওই জায়গাতে যেহেতু কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করা হয়েছে কৃত্রিম হরমোনের প্রভাবে ওই জায়গা থেকে কিন্তু গাছের শিকড় বের হতে শুরু করে তখন এই অংশটা অর্থাৎ যে অংশটায় শাখা কলম সৃষ্টি করা হচ্ছে যে অংশটা এরকম করে বেঁধে দেওয়া হয়েছে বন্ধুরা এই কলমটিকে বলা হয় গুটি কলম অর্থাৎ গুটি যে জায়গায় তৈরি করা হয়েছে তার একটু আগে থেকে ওই শাখাটিকে কেটে নিয়ে যদি মাটিতে পুঁতে দেওয়া হয় যেহেতু ওখানটা শিকড় তৈরি হয়ে গেছে শিকড় বেরিয়ে গেছে তাহলে কিন্তু ওটা আলাদা একটা উদ্ভিদে পরিণত হয় আমরা এইভাবে কিন্তু নতুন উদ্ভিদ তৈরি করতে পারি শাখা কলমের মাধ্যমে কৃত্রিম হরমোন প্রয়োগ করে অপরিণত ফলের মোচন রোদ দেখা যায় যে অনেক সময় যখন ফলগুলি গাছে ধরে অর্থাৎ ফুল থেকে যখন ফল ধরতে শুরু করে ঠিক সেই সময় ফলের বৃন্তগুলি আলগা হয়ে গিয়ে কিন্তু ওই ফলগুলো খসে পড়তে পারে বা ঝরে পড়তে পারে তখন কিন্তু সেই ফলগুলো থেকে আশানুরূপ পরিমাণ শস্য আমরা বা ফসল আমরা পাই না তো সেই ক্ষেত্রে অপরিণত ফলগুলোর উপর কিছু কিছু উদ্ভিদ হরমোন কৃত্রিম অক্সিন অনেক সময় প্রয়োগ করা হয় তখন কিন্তু ফলের ওই বৃন্তগুলো আরও বেশি শক্ত আরও বেশি দৃঢ় হয়ে যায় তখন কিন্তু তাদের মধ্যে সেই আকর্ষণ ক্ষমতাটা ধরে রাখার ক্ষমতাটা কিন্তু তাদের মধ্যে থাকে তখন দেখা যায় যে ফলগুলি আর নষ্ট হয় না উদ্ভিদ দেহ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে ফলগুলি আর নষ্ট হয় না এই রকম সময় দেখা যায় যে ঠিক যে সময় আমের মুকুল গাছে আসে তারপর যখন ধীরে ধীরে সেগুলি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ছোটো ছোটো আমে পরিণত হয় অনেক পরিমাণ প্রচুর পরিমাণ আম সেই সময় গাছ থেকে কিন্তু ঝরে পড়ে যেতে পারে ঠিক সেই সময় আম চাষিরা চাষি ভাইরা কিন্তু এরকম কৃত্রিম অক্সিন হরমোন প্রয়োগ করে এই আমগুলো গাছ থেকে ঝরে পড়া বা খসে পড়ার হাত থেকে কিন্তু রক্ষা করে গাছগুলিতে কিন্তু কৃত্রিম অক্সিন প্রয়োগ করলে সুফল পাওয়া যায় কৃত্রিম হরমোন আরও বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয় যেমন দেখা যাচ্ছে আগাছা নাশক কৃত্রিম হরমোনকে আগাছা নাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয় চাষি ভাইরা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বিস্তীর্ণ জমিতে যখন কোনো একটি ফসল যেমন ধান গম ইত্যাদি চাষ করে তখন ওই ফসলের খেতে ওই ধানের খেতে অনেক সময় অবাঞ্ছিত অর্থাৎ যেটি সে বসায় নি এরকম যেটি সে চাইছে না এরকম অন্যান্য আরও কিছু উদ্ভিদ এসে জন্মায় এরপর যখন চাষিরা ওই ধানের খেতে যখন সার প্রয়োগ করে তখন কিন্তু সারের অধিকাংশ অংশটাই কিন্তু ওই অবাঞ্ছিত অর্থাৎ 
যাদেরকে আমরা আগাছা বলছি সেই উদ্ভিদগুলো কিন্তু ওগুলোকে গ্রহণ করে নেয় ফলে ধান বা ধানের গাছগুলো কিন্তু সেগুলো আর পায় না ফলে চাষে বেশ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই দরকার সেই আগাছাগুলিকে জমি থেকে তুলে ফেলা কিন্তু যেহেতু বিশাল পরিমাণ এলাকা জুড়ে এই ধানের চাষ করা হয় বা ধান চাষ করা হয়েছে তাহলে হাতে অর্থাৎ হাতে নাতে কিন্তু এই আগাছাগুলোকে তুলে ফেলা বেশ কষ্টকর তখন কিছু কৃত্রিম হরমোন যেমন টু ফোর ডি এর আগেই আমি বলেছি টু ফোর ডি এর পুরো নাম হলো টু ফোর ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল টাইক্লোরোইথেন সেই টু ফোর ডি কে আগাছা নাশক হিসাবে জমিতে ব্যবহার করা হয় যখন এটাকে ব্যবহার করা হয় তখন কিন্তু ধানের অর্থাৎ আমি যে ফসলটা চাষ করেছি সেই ফসলটা কিন্তু কোনো ক্ষতি হয় না ওই আগাছাগুলো জমি থেকে তখন নষ্ট হয়ে যায় বা মারা যায় তারপর যেটা রয়েছে সেটা হলো বীজবিহীন ফল উৎপাদনের ক্ষেত্রেও কিন্তু কৃত্রিম অক্সিন বা কৃত্রিম উদ্ভিদ হরমোনকে ফাইটো হরমোনকে ব্যবহার করা হয় এর আগে অবশ্য আমি এই সম্পর্কে কিছু কথা বলেছি এ বিষয়ে আর বিস্তারিত তেমন কিছু বলছি না তবে দেখা যায় যে পেঁপে আঙুর কলা এই সমস্ত ফসল এই সমস্ত ফলগুলির ক্ষেত্রে কিন্তু বীজবিহীন ভাবে এগুলিকে তৈরি করা হচ্ছে বর্তমানে কৃত্রিম অক্সিনের প্রভাবেই কিন্তু এই সমস্ত কৃত্রিম অক্সিন প্রয়োগ করেই কিন্তু এই বীজবিহীন ফলগুলি তৈরি করা হচ্ছে